हेलो एवरीवन लेट स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट वीडियो दैट इज बोर्स थ्योरी फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स पार्ट टू इन दिस पार्ट वी विल डिराइव फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेव नंबर ऑफ एमिटेड फोटोन सो लेट स्टार्ट फॉर द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्टन ऑर्बिट फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन द फॉर्मूला इज के इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर एंड द फॉर्मूला ऑफ वी विच वी विल वी हैड ऑलरेडी डिराइव्ड वी इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन टू एन एच एफ सर एन नॉट ऑन प्लेसिंग दिस वैल्यू वी हेयर सो ऑन इन नेक्स्ट लाइन इट विल बी के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर वी स्क्वायर मीन्स जेड ई स्क्वायर अपॉन टू एन एच एफ सर एन नॉट होल स्क्वायर ऑन सॉल्विंग इट विल बिकम k इज इक्वल टू वन अपॉन एट जेड स्क्वायर ई रेज टू पावर फोर एम अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर एफ सेल नॉट स्क्वायर दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सर्टन ऑर्बिट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सर्टन ऑर्बिट एन द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिल नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर इन प्लेस ऑफ क्यू वन दैट इज द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस जेड ई एंड ई दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज निगेटिव दैट्स वाइट इज माइनस ई अपॉन आर आर इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट द फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट वी नो ए वेरी वेल दैट आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सल नॉट अपॉन जेड ई स्क्वायर पाई एम सो ऑन प्लेसिंग दिस वैल्यू हेयर इट विल बिकम यू इज इक्वल टू माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन फोर पाई एप्सल एन नॉट इन टू जेड ई स्क्वायर पाई एम अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सल एन नॉट स्क्वायर ऑन सॉल्विंग इट विल बिकम यू इज इक्वल टू माइनस वन बाय फोर जेड स्क्वायर ई रेज टू पावर फोर एम अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सल एन नॉट स्क्वायर दैट इज पोटेंशियल एनर्जी नाउ द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज E is equal to k plus u. E is equal to that. This is the formula of this is the value of k minus sorry plus one upon eight z square e raised to power four m upon n square h square epsilon naught square minus one by four z square e raised to power four m upon n square h square epsilon naught square. On solving, we will get E is equal to minus one by eight z square e raised to power four m upon n square h square epsilon naught square. For hydrogen you know z is equal to 1 so z is equal to 1 and other values which we know and we have discussed already that e values of e m h and epsilon not on placing these values we will find that e is equal to minus 13.6 upon n square in electron volts this value is in electron volts means if we are talking about first orbit of hydrogen then the value of energy of electron will be minus 13.6 electron volt by placing n is equal to 1 here it will become minus 13.6 electron volt similarly for second orbit n is equal to 2 on placing here it will become minus 13.6 upon 2 square so it will become minus 3.4 electron volt so this is for energy of electron let's talk about the wave number of emitted photon emitted photon means whenever an electron jumps from higher energy level to lower energy level it definitely radiates some energy that energy is radiated in terms of photon so let's talk let an electron jumps from higher energy level n2 to any lower energy level n1 then energy of emitted photon is h nu is equal to e2 minus e1 this expression we had studied in bohr's model bohr's postulates so h nu can also be written as h c by lambda you know the formula that c is equal to nu nu lambda or nu is equal to c by lambda so h c by lambda is equal to e2 means energy of electron in any higher orbit so it will be <coughs> minus 1 by 8 z square e raised to power 4 m upon n2 square h square epsilon not square minus again minus 1 by 8 z square e raised to power 4 m upon n1 square h square epsilon not square you know this minus minus will become plus 
so in next line we can say that h c by lambda is equal to 1 by 8 z square e raised to power 4 m upon h square h square epsilon naught square can be taken out as common so in brackets it will become 1 upon n1 square because i have told you that this will become positive so 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square again by transferring this h c to the right side 1 upon lambda is equal to 1 upon 8 z square e raised to power 4 m upon h cube c epsilon naught square in brackets 1 upon n1 square minus 1 upon n1 n2 square but there is a constant that is called Rydberg's constant r is equal to everything else outside the bracket except z square means 1 by 8 e raised to power 4 m upon h cube c epsilon naught square on solving with this value we'll get 1.09 into 10 raised to power 7 meter inverse that is the value of Rydberg's constant on placing this value here the value of wave number that is 1 upon lambda the inverse of wavelength is called wave number so 1 upon lambda is equal to z square r in brackets 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square so this is the formula of wave number and for hydrogen if z is equal to 1 the formula becomes 1 upon lambda is equal to r in brackets 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square so that is all for this derivation thank you